இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ்ஷு த்ரீ டைப்ஸில் நான் வகை செய்ய போகிறோங்க அதுக்கு எப்படி செய்யலாம் என்னென்ன பொருள் வேணுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க ஒரு அகலமான பிளேட் எடுத்துருக்குறேன் அதில் ரெண்டு கப் மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் அகலமாக இருந்தால் பேசிய ஈஸியாக இருக்கும் மாவு நமக்கு ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் இல்லைனாக்கா நீங்க ஆப்ப சோடா மாவு இருந்தா கூட போட்டுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் உப்பு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பால் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் பால் விட்டு பிசையும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் பால் பிடிக்காதவங்க நீங்கள் தண்ணி விட்டு கூட பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசையுங்க பாருங்க நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் கொஞ்சம் கையில் விட்டு மேலே அப்படியே மாவில் போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா ஒரு சப்பாத்தி பூரிக்கு பிசையும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் மாவை பாருங்க நல்லா இந்த இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை வந்து ஒரு காட்டன் துணியால் கொஞ்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ மாவு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன சின்ன சைஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக தாங்க போடுறேன் நான் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் தவாலாம் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எப்படி வெறும் சாதா நான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க கொஞ்சம் மாவு மைதா மாவு போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த ஒரு ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சு இப்போ தேய்ச்சிக்கலாம் அதை இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நான் சைஸ் இவ்வளோ சின்ன சைஸாக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதுக்கு மேலே வந்து சும்மா லைட்டாக கொஞ்சோண்டு வெண்ணெய் தடவிடலாம் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதை லைட்டாக போட்டிருக்கேன் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் மேலே வந்து கொத்தமல்லி பொடியை கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த கொத்தமல்லி தழ கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டிருக்கேன் அதையும் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மாவில் இப்போ நான் வந்து அடுப்பில் வந்து நான் ஒரு சில்வர் கடாய் வச்சுருக்கேங்க இப்போ வந்து அந்த நானில் வந்து இந்த சைடில் வந்து தண்ணி தொட்டு ஃபுல்லும் நம்ம தண்ணியால் லைட்டாக தடவி விட்டுடணும் இப்போ அந்த தண்ணி பட்ட பக்கம் தான் வந்து நம்ம அந்த கடாயில் போட போகிறோம் ஒன் சைட் மட்டும் தான் தண்ணி தடவணும் இது வந்து இந்த நான் சில்வரில் வச்சுருக்கேங்க நான் இது வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் நல்லா அதை சூடாக இருக்குது கடாய் இப்போ அதை போட்டு லைட்டாக அப்படியே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விடலாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே திருப்பி விடலாம் இந்த மாதிரி பிடி இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்து பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் நல்லா அப்படி பிடிக்க ஏன்னா வந்து தீ வந்து ஃபுல்லாக வச்சு பண்ணால் கையிலலாம் அடிக்கும் நம்ம கணல் அதனால் பார்த்து செய்யுங்க பாருங்க நல்லா செவந்து எப்படி வந்துருச்சு பாருங்க நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ரொட்டி பேக் சைடு நல்லா பாருங்க செவந்து இருக்கு இப்போ அதுக்கு மேலே லைட்டாக நம்ம கொஞ்சம் பட்டர் வந்து டச் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது நான் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்போ அடுத்தது கார்லிக் நான் பூண்டு வச்சு நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மாவு அப்படி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக பூண்டு வந்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க அந்த பூண்டு வந்து லைட்டாக நம்ம அதில் எல்லாத்துலேயும் போட்டுக்கோம் மாவில் கொஞ்சம் போட்டுக்கோம் இப்போ போட்டு கொஞ்சம் நம்ம மாவு போட்டுக்கலாம் இப்போ அது பூண்டு போட்ட பக்கம் திருப்பி போட்டு நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் மாவை மாவு பிசையிறது எல்லாம் ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கும் மற்றபடி இது பொருள் போடுறதுதான் நம்ம வித்தியாசம் 
இப்போ பாருங்கள் பூண்டெல்லாம் நல்லா ஒட்டிடுச்சு அதில் அதுலேயும் லைட்டாக நான் வந்து மல்லித்தழை போடுறேன் மல்லித்தழை வந்து ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதே லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை நான் வந்து நான் தோசை கல் வச்சு இது வந்து இந்த ஃபோர்க் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுங்க ஹோல்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஹோல்ஸ் போடுங்க இப்போ நான் தோசை கல் வச்சுருக்கேன் தோசை கல்லை செய்கிறது எப்படின்னு காமிக்கிறேங்க அதுக்காக தோசை கல் வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் பேக் சைடில் வந்து திருப்பி நம்ம தண்ணி தடை வேணும் ஃபுல்லாக தோசை கல் நல்லா காஞ்சிருக்கு இப்போ அதில் போட்டு இதை அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தவாவை அப்படியே திருப்பி போடலாங்க தவா கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்க ஏன்னா அந்த தீவோட அனல் வந்து கையில் அடிக்கும் பாருங்கள் அப்படியே திருப்பி விடலாம் இந்த மாதிரி பண் பா பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இது வாயிடும் அப்படி சைடில் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஃபுல்காக மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம அதை அனலில் கூட காமிச்சிக்கலாம் நான் அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ சுற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே இதுவாக மாவு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா பேக் சைடில் சைடில் அதை வந்து நம்ம இப்போது தீயை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு லைட்டாக அப்படி ஒரு இடிக்கி வச்சு இப்படி காமிங்க அப்படி காமிச்சு எடுத்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு கிளீனாக நல்லா சைடும் நல்லா இதுவாகிடும் இப்போ அதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு பட்டரை நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து பட்டர் நான்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ மாவு எடுத்து அதை தேய்ச்சிக்கலாங்க இப்போ ஃபுல்லாக வந்து பட்டர் நல்லா அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த பட்டர் அப்ளை பண்ண இதில் வந்து நம்ம மைதா மாவில் போட்டு லைட்டாக மாவு போட்டு அதை நம்ம தடவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபுல்லாக மாவு போட்டாச்சு அதை வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சிக்கலாம் அதை மடிச்சு அப்படியே ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே தேய்ச்சிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து பாத்திரம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் மாவு கொஞ்சம் கூட வச்சு சைஸ் பெருசாக கூட போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கும் வந்து பேக் சைடில் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா தண்ணி தடவியாச்சு ப்ரெஷ் இருந்தால் ப்ரெஷ்ஷில் கூட தண்ணி வச்சு தடவிக்கோங்க ஃபுல்லாக இப்போ நான் சில்வர் கடையில் தான் வச்சுருக்கேன் நான் பேனை அந்த பேனில் நான் போட்டுருக்கேன் ஒரு முப்பது செகண்ட் அப்படியே விட்டுருங்க அரை நிமிஷம் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க தீ வந்து ஃபுல்லில் தான் இருக்கணும் இப்போ இதை அப்படியே திருப்பி விடலாம் அது பாருங்கள் திருப்பி அந்த தீ அது மேலே படம் போதே வந்து பப்புள்ஸ் அப்படியே எழும்புது பாருங்கள் அப்படியே அப்படியே நல்லா போ வருது பாருங்கள் இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பட்டர் நான் இப்போ அதை எடுத்து கீழே வச்சு சும்மா லைட்டாக அப்படி நம்ம கையால் வந்து அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடலாம் பரோட்டாவுக்கு பண்ணோம் பரோட்டா அளவுக்கு போனால் சும்மா லைட்டாக பண்ணால் போதும் இப்போ அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பட்டர் தடவிடலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மூணு மூணு விதமான நான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதுக்கு நான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா வச்சுருக்கேங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் நான் நீங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி செய்வாங்களோ அந்த அந்த மெத்தடே நான் செஞ்சுருக்கேன் நான் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செய்யும் போது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க நம்ம ஏன்னா நம்ம அடுப்பில் வச்சு செய்கிறோம் பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி